Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 3. Ich bin Braket, wir sind auf der Zitadelle im Präsidiumsunterhaus. Kazumi folgt mir für ihre Quest, die wir aber erstmal ignorieren, weil ich im falschen Gebiet dafür bin. Und wir sind gerade dabei, die Blue Suns auf unsere Seite zu ziehen im, im Konflikt gegen die Reaper. Dafür will der Anführer der Blue Suns, der so ein großes Arschloch ist, dass schon kleinere Arschlöcher um ihn kreisen, diesen General, diesen torianischen General, der da unten irgendwo sitzt, getötet haben. Das werden wir natürlich auf keinen Fall machen. Wir werden eher den Anführer der Blue Suns irgendwie über die, übers Messer springen lassen. So wie das dem bloodpack anführer passiert ist. Aber ich rede schon wieder zu viel. Wir lassen es einfach um uns zukommen und fragen mal den guten General, äh, was er denn so von den Blue Suns hält. Commander Shepard. General Uraka. Wir kennen uns aus Koras Nest. Ich glaube, es ging Ihnen nicht besonders. Besoffen, vor meiner Pensionierung. Ich bin jetzt trocken und wieder im Dienst. Das freut mich. Sie sollen gegen die Blue Suns vorgehen. Ich muss meinen Teil für die Citadel tun. Die Blue Suns überfallen Waffenlieferungen an C-Sicherheit. Ich werde das beenden. Diese Söldner gefährden die Verteidigung der Citadel, falls der Krieg bis hierher kommt. Wenn der Krieg hierher kommt... Es gibt auch andere Quellen für Waffen, General. Hab ich alles versucht. Es gibt einen Schwarzmarkthändler auf der Citadel, aber der verkauft seine besten Waffen nicht. Die Reaper vernichten alles auf ihrem Weg und ich kann sie nicht aufhalten. Aber ich kann die Blue Suns aufhalten. Okay, jetzt sind wir wo angekommen. Commander Shepard, wo hast du da gerade deine Hand? In deiner Hosentasche? Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr komisch aus. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass wir irgendwie ähm, sagen können, ich sorge dafür, dass die Blue Suns aufhören, eure Waffen zu klauen, aber hm, anscheinend wird das nicht funktionieren. Wir müssen da wirklich nachgeben. Mal sehen, was ich für sie tun kann. Freut mich, dass sie helfen. Falls es nicht klappt, habe ich schon einen Aktionsplan. Ja? Welchen? Oh mein Gott. Spiel, lass mich nicht alleine. Was sagt mein Tagebuch? <lacht> ja, da gucken wir jetzt ganz genau rein. So, der will, dass ich ihn aus dem Weg räume. Finden Sie einen Weg, mit Oraka fertig zu werden. Ja, gerne natürlich. Das wäre nichts lieber als das. Ähm, hm, das Spiel hilft mir nicht weiter. Wenn Sie keine neue Quelle für Waffen für C-Sicherheit finden, stelle ich selbst eine Einsatztruppe gegen die Blue Suns zusammen. Oh, Befehl zur Ermordung von Uraka erteilen. Wem würde ich denn diesen Befehl geben? Ich besorge die Waffen, General. Also ich gehe davon aus... Ich begrüße Ihre Bemühungen, Commander. Aber ja, ja. Ich gehe davon aus, dass ich einfach nur den Schwarzmarkthändler finden muss, von dem er gesprochen hat. So, und da hier ein neuer Name aufgetaucht ist, nämlich Kanik... Gehe ich davon aus, dass du das bist, ja. Das ist meine Eisen, also meine sichere Logik, ja. Aber wir können auch vorher, ich weiß gar nicht, wir könnten vorher vielleicht noch mit Jonah Sederis reden. Das ist, glaube ich, die Anführerin von Eclipse, die wir aus dem Knast holen müssen, damit sie uns hilft. Und Commander Bailey hat uns schon gesagt, dass die komplett durchgedreht ist und dass er die auf keinen Fall freilassen will. Probleme, Probleme, Probleme. Ist wirklich schade, dass sie mir die Waffen abgenommen haben. Auf der Zitadelle, denn sonst kann man ja alles mit Waffen lösen in dem Spiel. Du da unten, du bist der Schwarzmarkthändler. Ich sehe es dir an. Oh, da ist Edi. Ich habe hier mit zahlreichen batarianischen Flüchtlingen gesprochen, Shepard. Es interessiert sie vielleicht, dass sie viel umgänglicher sind, sobald sie nicht mehr unter der Beobachtung der Hegemonie stehen. Interessant. Warum seid ihr immer noch so weit voneinander entfernt? Ich dachte, ihr wollt auf ein Date. Joker, los, du bist ein Mann. Übernimm die Initiative. Mach dich an das Raumschiff ran. Ja. Willkommen in der City der Geschenke. Uh. Alle Einnahmen von heute kommen den torianischen Kriegsbemühungen zugute. Ja, schauen wir da mal rein. Willkommen bei Los Astra Sportartikel. Uh, Sportartikel, nee. Weidmanns Heil. <lacht> Weidmanns Heil. Das ist auch gut. Ja, ich glaube, da habe ich schon reingeguckt, oder? Suchen wir den Händler. Da, Meridian Place. Na, ah, hallo. Du siehst doch. Wie aus wie ein Waffenhändler, der ein bisschen schwanger ist. Ja, Salariane haben nicht unbedingt die beste Haltung, würde ich sagen. Nee. Sieht nicht gesund aus, mein guter Kanik. 
Hören Sie, ich will keinen Ärger. Ich habe einen Gewerbeschein und meine Waffen sind alle legal. <lacht> das sind nur leichte Waffen. Wo haben Sie Ihre Spitzenware? Scheiße, Sie arbeiten auch für C-Sicherheit? Mich hat deshalb schon der alte Turianer genervt. Ich habe wirklich bessere Ware, aber die ist unverkäuflich. Wenn die Reaper die Galaxie erstmal zerlegt haben, sind Credits wertlos. Ja, das stimmt. Aber auch äh, die Waffen sind wertlos, wenn du keine Menschen hast, in deren Händen die passen, weil alle tot sind. Was genau wollen Sie mir sagen? Was auch geschieht, es wird Überlebende geben und Chaos. Und dann wird alles über Tauschgeschäfte abgewickelt. Darauf bereite ich mich vor. Meine beste Ware gibt's nur für Gebrauchsgüter und echte Artefakte. Ich hätte gut Lust, dich einfach über diese Theke zu ziehen und zu Commander Bailey zu schleifen und einzusperren. Warum? Weil ich's kann, ja. Hm. Das könnte die Option sein da unten. Weil im Prinzip ist mir das völlig Wurst, was dieser kleine Hans Wurster meint. Er könnte vom Krieg profitieren. Hm. Ja. Dafür hat auch mein Commander Shepard gerade kein Verständnis. Also ich gehe gerade nochmal in mich, aber ja. Ich denke, dafür hat mein Commander Shepard absolut kein Verständnis, dass jetzt jemand auf seinen Waffen sitzt, um dann in der Hoffnung, in der Hoffnung, dass die Reaper die meisten Menschen und andere Wesen platt machen einen größeren Profit zu erzielen. Das wird jetzt alles auf eine Karte gesetzt, ob du willst oder nicht. Ja, frage frag ich, was er will? Ich frage, was er will. Ja, komm. Ich habe Angst, dass wenn ich, wenn ich sage, ich frage nicht, dass es, dann, dass es dann, dass dann diese Quest hier nicht mehr weitergeht und ich dann zurück zu dem General muss und ihn töten muss. Ja, also, hören wir es uns mal an. Also, wie komme ich an Ihre Schätze ran? <lacht> Der Turianer hat mit Credits rumgewedelt und dann draufgespuckt. Sie sind flexibel, das gefällt mir. Wenn Sie beim Retten der Galaxie was Seltenes finden, bringen Sie es mir. Und ich teile dann meine Topware mit C-Sicherheit. Kein Thema. Ansonsten gibt's bei mir nur diese Waffen. Hm, okay, wir probieren es nochmal. Credits helfen mir nichts, Commander. Wenn C-Sicherheit meine beste Ware will, müssen Sie mir dafür Artefakte bringen. Ja. Credits helfen mir nichts, Commander. Wenn C-Sicherheit meine beste Ware will, müssen Sie mir dafür Artefakte bringen. Ich denke, das war ein Fehler. Denn ich habe keine Artefakte. <lacht> ich habe keine Artefakte. Ich werde das nicht ähm, abschließen können. Die Quest wahrscheinlich. Bis ich ein paar Artefakte gefunden habe. Das ist super schade. Aber ist jetzt halt so. Ich werde auch nicht neu laden, einfach nur um die andere Option zu benutzen die mich so in Versuchung geführt hat, denn, ja, Neuladen gehört einfach nicht dazu. Nein. Wir schlafen jetzt in dem Bett, das Commander Shepard sich gemacht hat. Das heißt, das liegt erstmal auf Eis. Ja. Warum laufe ich eigentlich in die Richtung hier? Vielleicht weißt du ja noch mehr. Wenn Sie keine neue Quelle für Waffen für C-Sicherheit finden, okay, ich okay. Die Waffen. Ich begrüße Ihre Bemühungen. Okay, okay. Also, da machen wir wohl nichts in der Richtung. Auch gut. Wo geht's zum C-Sicherheitsaußenposten? Das Ding ist der C-Sicherheitsaußenposten. Ne, das ist Kanik. Ich will ja gar nicht zu Kanik. Ich will... Äh, doch, ich will dahin. Also, rückwärts und drunter? Fragezeichen. War das hier schon richtig? Nee. Ich muss wohl oben entlang. Aber gut. Man kann nicht alles haben. Vielleicht hätte ich ihn einfach härter rannehmen sollen, den guten Mann. Den Waffenhändler. Es hat ja relativ Sinn gemacht, was ich gesagt habe. Ich habe halt das Gefühl, weil er jetzt uns eine Quest gegeben hat, Artefakte zu finden. Hm, was wackelst du so auf dem Sitz hin und her? Ähm, dass das mit dem, der anderen Option nicht weitergegangen wäre. Naja. So, C-Sicherheitsassistent. Wir sind hier, um die Eclipse-Anführerin zu sprechen. Ich habe Kontakt mit Jonas Sedaris in ihrer Zelle. Sie können über diese Konsole mit ihr sprechen. Danke. Wir brauchen Privatsphäre. Natürlich. Sie können danach auch Commander Bailey über dieses Terminal erreichen. Ich würde gerne unter vier Augen wirklich in Person mit ihr sprechen. 
Das ist... Ein Wer spioniert da jetzt wieder? Ah, ich sehe schon. Gut. Arias Zwangsarbeiter bringt mich endlich in die Freiheit. Ich möchte vor der Freilassung noch mit Ihnen reden. Blödsinn. Sie haben keine Wahl. Und wenn ich draußen bin, rollen Köpfe. <lacht> oh ja. Sie haben viele meiner Leute getötet. Das habe ich nicht vergessen. <lacht> Oh Gott, vergiss es einfach. Sparen Sie sich die Drohung an Sedaris. Ich schmeiß sie zu meinen Opfern in ihre Särge. Erstklassig, oder? Sogar hier drin müssen sie mit mir verhandeln, weil ich die Macht habe. Ach, wirklich? <lacht> ja, mein Stellvertreter Sane ist eine willensschwache Kröte. Hätte er Eier, würde er selbst die Kontrolle übernehmen. Aber er widersetzt sich nicht. Er weiß es besser. Holen Sie mich jetzt raus, Shepard. Bailey soll mich freilassen. Bailey, ich war bei Sedaris. Sie ist verrückt, oder? Es wäre hirnrissig, sie rauszulassen. Ja, das stimmt schon. Sie hat gerade mich bedroht. Ne? Sie hat mir gerade mit dem Tod gedroht. Und sie hat mir verraten, dass ihr Zweiter, dass ihr Vertreter, ein schwächlicher Weichling ist. Und was alles, woran ich denken konnte, war, wie einfach man den doch noch kontrollieren kann. Solange die Frau nicht rauskommt, ist er verwundbar und wir können vielleicht äh, ihn beeinflussen und brauchen die Chefin gar nicht. So. Ich denke mal, die, die Renegade-Option ist, ähm, ist rauslassen und ich denke, Paragon, der Satz bedeutet, dass wir eine andere Lösung finden, als sie rauszulassen. Oder? Sie ist eine Bedrohung. Ich versuche nur, das Problem zu lösen. Klingt gut, ich mache nichts, bis ich von Ihnen höre. Gut, lass sie da drin. Abtrünniger Punkte. Uh, hier komme ich nicht rein. Ja, ich hätte tatsächlich ganz gerne mit ihr gesprochen, aber sie hat mich so klar bedroht, es wäre völlig hirnrissig, die rauszulassen. Völlig hirnrissig, weil ich müsste sie dann sowieso erschießen wahrscheinlich. Ähm, ja, sichern Sie sich die Loyalität von Eclipse. Ich muss jetzt wohl... Ich habe leider den Namen schon wieder vergessen von dem Kerl. Von dem zweiten. Auch egal. Also es scheinen längere Quests zu sein, für die man auch die Zitadelle durchaus verlassen muss. Und äh, ich weiß nicht, ob man da dann drüber stolpert. Und oder wie das genau funktionieren wird, aber ich bin schon mal gespannt. Vielleicht treffe ich den Eclipse-Kerl ja. Vielleicht kriege ich ja eine E-Mail, wo drin steht, ey, der Eclipse-Chef ist da und da. Dann verdienen Sie also an diesem Krieg? Vielleicht. Soll das ein Witz sein? Elkes Combine verkauft Waffen, Panzerung und Bestattungen. Wer andere bewaffnen und beerdigen kann, muss selbst nie wieder zweiter Klasse fliegen. Ist das nicht sogar eine Redensart? Äh, ich glaube nicht. Sollte es aber sein. Ja, wahrscheinlich. Gut, du Geldsack, von dir habe ich genug. Wo ist der Aufzug? Ich wollte gerade sagen, dass ich jetzt... Ich gehe jetzt, wenn ich den Aufzug finde, ja, kann sich um Minuten handeln, gehe ich zu Aria zurück. Vielleicht kann die mir ja direkt weiterhelfen bei meinen zwei Problemen. Vielleicht hat die ja ein paar Artefakte, vielleicht kann die mir sagen, wo ich ein paar bekomme. Am besten nee, welche... Bin ich doch nicht der Grund dafür, dass du dich von ihm trennst, oder? Es ist der Krieg. Ich bin nicht sicher, was das jetzt damit zu tun haben soll. Du hast gesagt, er habe sich abgesondert und der Krieg habe deutlich gemacht, dass das zwischen euch nicht mehr funktioniert. Ja, aber dass ich überhaupt gemerkt habe, wie schlimm es geworden war, lag daran, dass ich dich getroffen habe. Es ist nur, ich bin doch nicht diejenige, die deine Beziehung kaputt gemacht hat. <lacht> Wirklich? Hat mich etwa jemand anders mit seinem Mund an die Wand gedrückt? Oh, erzähl mir mehr. Aber okay, ja, meine schweinischen Gedanken schieben wir mal ganz schnell zur Seite und wir gehen zu Aria. Ja. Vielleicht kann die mir ja helfen. Vielleicht sagt die mir auch, was bist denn du für ein Loser? Mal sehen, vielleicht sagt es auch beides. Auf jeden Fall geht's jetzt zurück zum Purgatory. Ich hasse diesen Job als Wachmann. Im Moment hasse ich alles. Wir können nichts unternehmen. Jeder erfüllt seine Pflicht auf seine Art. Wenigstens haben deine Frau und die Kinder diese Reise gemacht, die du erwähnt hast. Wohin ging's nochmal? Sie haben sie storniert. Das Geld der Wohlfahrt gespendet, als die Erde angegriffen wurde. Und dann... Palavan. Scheiße. Tut mir leid. 
Ha, aber ein guter Mann. Ja, spendet Geld. Das ist ein echter, den will ich auf in meiner Crew haben. Ja, der klingt auch nach einer netten Person. Dann sehen wir jetzt nochmal ein Gespräch zwischen der Tante Links. Ich hätte nicht gedacht, dass ich wieder oh. von Benning runterkomme. Nein, ich auch nicht. Ich auch nicht. Sie hatten uns. Wenn er ihr Feuer nicht auf sich gezogen hätte, nun, dann hätten wir es nicht geschafft. Nein, keine verdammte Chance. Ich hätte das nicht gekonnt, aber er schon. Oh, seid ihr die Überlebenden und äh, seid ihr auf Kosten einer Person hier, die euch alle gerettet hat? Naja, das ist auch hart. Habt ihr einen Deckel, Jungs? Wo sind die Tänzerinnen? Ich will Tänzerin. Ja, yeah, ich auch. Also, die Tanzfläche ist da drüben. Doch keine Tänzerinnen, Dummkopf. Tänzerinnen. Ich habe Landurlaub, da brauche ich keinen Diener Walzer. Ich, also, äh... <lacht> Jetzt komm schon. Wenn ihr irgendwo auf der Station mit dem Arsch gewackelt wird, wisst ihr Jungs doch bestimmt wo. Ich weiß wo. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Ich bin da ein Konnoisseur von, von dieser Art der Unterhaltung. Ich habe meine ganze Folge im Strip Club verbracht. Zumindest hat sich so angefühlt. So, äh, wer ist denn nochmal hier? Aria und James sind immer noch hier. Geh mal zu Aria, erzählen ihr, weinen ihr irgendwas vor, ja? Hey du, wer bist du denn? Siehst aus wie eine Art jüngerer Udina, von der Kleidung her. Wer kommt denn da? Was schwebt Ihnen vor, Shepard? Äh, Bloodpack. Ist das Bloodpack jetzt verfügbar? Mit Grill als Boss kann's von uns aus losgehen. Seine Stimme, meine Worte. Eine bessere Marionette gibt's gar nicht. Das Bloodpack hat uns 2000 Watcher überstellt. Das wird der Hauptteil unserer Armee sein. Okay, äh, bei den anderen beiden bin ich ja weniger erfolgreich gewesen. Vielleicht verrät sie mir jetzt irgendwelche Tipps. Wie wollen Sie Omega zurückerobern? Ups. Ich glaube, ich greife zur Gewalt. Ich reiße Omega dem Unbekannten aus seinen kleinen, gierigen Fingern. Na, viel Spaß dabei. Ich dachte, Omega wäre irgendwie eine Gang aus ohne Grund jetzt gerade. Wie soll ich Bailey dazu überreden, dass er Jonas und Darius freilässt? Ich habe mich an den Rat gewandt. Bailey widersetzt sich einem direkten Befehl. Reden Sie mit ihm. Unter Pfadfindern mit Befehlskette und dem ganzen Mist. Abendessen, schmutzige Worte, was immer funktioniert. Ich will die nicht freilassen. Das ist ja das Problem. Gibt's was Neues? Soll das etwa witzig sein? Mal sehen, ich habe Omega verloren, C-Sicherheit überwacht mich und ich sitze in diesem Drecksnachtclub fest, in dem es nicht mal Noveria rumgibt. Ich bin praktisch in der Hölle. Noveria rum? Ist das nicht ein Eisplanet gewesen? Wo gibt's da rum? Wie wird da hergestellt? Wollen wir das überhaupt wissen? Sie haben wohl ziemlich viel um die Ohren. Ich lasse sie mal in Ruhe. <lacht> Ohren hat sie auch sie nicht. Sie sind heute der reinste Komiker. <lacht> wir sehen uns schon bald wieder, Shepard. Ja, Shepard, du bist einfach unschlagbar. So, tja, gehen wir nochmal hier hoch. Vielleicht gibt's hier jetzt Alkohol für mich. Alkohol. Oh, da, 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 da. Alkohol. Ich sehe... Ah, jetzt, jetzt, ja. Gib mir mal was Starkes. Oh, ja. Yeah. Und was Grünes. Keine Ahnung, warum. So sind oder so da. Oh, ja. Yeah. Die Kameraeinstellungen scheinen immer mal zu wechseln. Ich bin auch noch nicht besoffen. Das treiben wir jetzt ein bisschen weiter. Ich bin gespannt, ob irgendwann... Äh, <lacht> Nun ja, der Bildschirm verschwimmt. Und ich Probleme bekomme. Dreimal ist ja immer ein gutes Zeichen. Dreimal trinken? Komm, ist mir schon schlecht. Ja, mir ist schon schlecht. Vielleicht sehen wir jetzt die Toiletten. Ach komm, drei, drei Drinks. Wirklich, Commander Shepard? Nee. <lacht> Aber das Gute ist, die hat mich ja vorher auch schon kaum respektiert. Also was soll's. Aber, aber geil. Geil, geil, geil. <lacht> hey James. 
Wollen Sie mir wirklich keinen Drink ausgeben? Ah, doch, will ich. Keiner hat mich lieb. Jameson will meine Drinks nicht akzeptieren. Aria guckt mich nur verwerflich an. Und ich werde vermutlich diese Quests nicht machen können. Ja, ist vermutlich wahr. Das heißt, wir gehen jetzt wieder... Wir ziehen uns zurück. Vielleicht finden wir ein Artefakt und bekommen damit ähm, Eclipse auf unsere Seite. Ne, wie heißen die anderen? Äh, die Blue Suns auf unsere Seite? Vielleicht äh, begegne ich auch dem Anführer von Eclipse und äh, kann die Chefin in ihrem Scheißgefängnis verrotten lassen. So wie es richtig ist. Ja. So wie es mir gefallen würde. Aber die Galaxie retten ist kein Wunschkonzert. Ich merke das immer mehr. Das macht das Spiel sehr, sehr gut. So, jetzt sind wir wieder hier, wo Kasumis Quest weitergeht, beziehungsweise die Quest des Spectres. Und dann hören wir uns gleich mal die demenzkranke Frau an. Was kann ich heute für Sie tun? Was für eine nette junge Frau. Sie erinnern mich an jemanden. Nun ja, ich suche meinen Sohn. Er ist Soldat, müssen Sie wissen. Ich weiß. Bitte, Theresa, erinnerst du dich wirklich nicht an mich? Mich beim Vornamen zu nennen, ist sehr unhöflich, junge Dame. Bitte unterlassen Sie das. Ich... es tut mir leid. Wirklich. Ich muss sie mit jemandem verwechselt haben. Ah, schon gut, meine Liebe. Nun, vielleicht können Sie mir ja helfen. Ich suche meinen Sohn. Er ist Soldat. Er ist jetzt schon eine ganze Weile weg. Tja, die Asari hat wirklich eine Engelsgeduld. Vielleicht sollte ich die heiraten. Mal sehen. Wer weiß, was noch passiert. Aber erstmal, denke ich, machen wir für heute Schluss. Und morgen suche ich das ominöse Terminal, auf dem die Informationen der Hana versteckt sind. Oder zumindest Teile der Informationen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie die Quest funktioniert. Soweit so gut auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.